Hey guys, what's up? This is Jeff Eronimo and thank you for watching this video. And for today's video, we will talk about exposure metering. Ano ba yung exposure metering and bakit ba natin kailangan yung exposure metering? And just a reminder, we have timestamps po below sa ating description box so you can choose kung saan part lang po yung gusto nyo panoorin. And I suggest po na huwag kayong mag-skip kasi baka malito po kayo later on sa mga i-explain natin. So without further ado, let's start this video and roll that intro! So welcome back to this channel and once again I'm Jeff Geronimo and this video is just a part of my camera basic series so kung gusto nyo mapanood kung paano nyo gamitin yung ISO shutter speed in-upload na po natin yan from our past video just click the icon here if you want to watch it later So sinabi natin nga last video na ayaw natin yung picture natin na mag underexpose and mag overexpose paano ba natin malalaman if over or underexpose yung kinukuhanan natin so for today yun yung i-discuss ko sa inyo which is yung exposure metering makikita nyo yung exposure meter nyo dito sa may baba ng camera nyo and makikita nyo siya yung may 3, 2, 1 0, das 1, 2, 3 plus so makikita nyo yan if nasa right side or nasa left side if over or underexpose if nasa side siya nung minus, underexpose siya. Pag nasa side siya nung plus sign, overexpose siya. So that's how exposure meter works. Pero alamin muna natin, ano ba yung exposure metering? Actually, yung exposure metering, yun yung pag-measure ng camera natin sa exposure na nanggagaling sa reflected light. Jeff, ano ba yung reflected light? Yung reflected light ay yung ilaw na nanggagaling sa subject natin na nag-bounce from incident light. Eh ano ba yung incident light? Yung incident light, yun yung direct source ng ilaw na tumatama sa subject nyo. For example, meron tayong ilaw dito na ginagamit ko which is yung Yake Photo na 150 watt LED light. So, yun yung incident light natin and yung na nakikita nyo sa mukha ko ng ilaw, yun yung nagbabounce papunta sa camera natin which is yun yung reflected light. So, yung ilaw na from Yake Photo, yun yung incident light na tumatama sa mukha ko, then yung ilaw sa mukha ko papunta sa camera, yun yung i-measure niya which is yung reflected light only. So bakit ba natin kailangan malaman yung exposure metering? Katulad nga na sinabi ko kanina, kailangan natin yung exposure metering para makita natin kung over ba or underexpose yung image na kinukuhanan natin or yung nasa frame natin. Pero hindi dahil zero yung binibigay ng exposure meter natin, Tama na agad yung exposure. Kaya dito papasok yung exposure metering mode na pag-uusapan natin for today. Meron tayong apat na exposure metering mode na pag-uusapan, namely, evaluative metering, partial metering, spot metering, and center weighted average metering. Merong iba't ibang method yung exposure metering modes natin para ma-measure yung exposure value. Kahit parehas yung scene ng isushoot natin, May chance pa rin na mag-iba yung exposure value na ibigay sa atin ng exposure meter natin or mag-iba yung setting na iseset sa atin ng ating camera. Yung mga pangalan na sinabi ko sa inyo kanina ng exposure metering modes natin, maaari yung mag-iba depende sa camera brand na meron kayo. And also, pwede rin mag-iba kung paano sila mag-work and kung, pa, kung gaano kalaki or kung gaano kaliit yung sakop ng exposure metering modes nyo depende ulit sa camera brand na meron kayo so punta na tayo sa unang type ng exposure metering mode natin which is yung evaluative metering actually this evaluative metering ito yung default na mode na nakaset sa inyong camera kapag kabili ng camera nyo ito na agad yung nakaset sa camera nyo and kapag hindi nyo pag inaayos yung exposure metering mode nyo as you can see sa icon ng evaluative metering nahati yung frame natin into different zone merong zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 up to zone 5 pero may chance na magbago yung zone na to depende ulit sa camera na hawak nyo so for now, i-example lang natin yung limang zone. Itong limang zone na nasa frame, ikakalculate ng camera natin per zone separately yung exposure niya. Then tsaka niya to i-average para ibigay sa atin kung ano yung nakita niyang exposure value. Pero ang kagandaan naman sa evaluative metering, kapag naman nakita... 
kapag nakita ng camera nyo na meron kayong subject sa gitna, mas binibigyan niya to ng pansin para mas maganda yung exposure nung subject nyo. Pero may time na hindi siya 100% nag-work. So, kailan ba maganda gamitin tong evaluative metering? Magandang gamitin ng evaluative metering kapag pantay yung ilaw ng scene or ng nasa frame nyo. Walang masyadong maliwanag at walang masyadong madilim. In this way, hindi mahihirapan yung camera natin sa paghanap ng exposure value which is mas mabibigyan na tayo ng mas accurate na exposure value na makikita natin sa exposure meter natin. So punta naman tayo sa second mode na makikita natin sa exposure metering mode setting natin which is yung partial metering. Ano ba yung partial metering? Ang partial metering ay nagbibigay ng exposure value natin doon sa part ng area ng frame natin sa gitna which is nakikita nyo sa frame ko ngayon. Binibigyan nyo lang ng focus tong area na to kung tama ba yung exposure value. Wala siya pakialam sa kung anong nangyayari sa ibang lugar sa frame nyo. And kahit super dilim or super liwanag na nasa likod ng subject nyo, basta tama yung exposure value ng nasa gitna, tamang exposure value pa rin yung ibibigay niya sa exposure meter nyo. Magandang namitin ng partial metering mode, lalo na sa mga portrait photography. Why? Kasi mas nakafocus siya doon sa gitna which is kapag portrait yun yung part ng frame na gusto mo makuha kung tama ba yung exposure value na to. And wala siya pa kay alam sa background mo kahit lumiwanag yan or dumilim basta tama yung exposure ng nasa area niya which is yung skin tone kapag portrait photography tamang exposure pa rin yung ibibigay niya sa'yo which is maganda kasi alam natin na tama yung exposure sa skin tone ng kinukuhanan natin. Next is center weighted average metering. Actually, parang partial metering mode lang din to. Pero instead of yung circle lang na nasa gitna, consider niya pa rin yung ilaw na nakasurround dun sa area na yon. Then i-average niya yon para mapakita sa atin kung ano yung exposure value ng nasa frame natin. Maganda to kasi at least alam natin na tama yung nasa skin tone natin pero consider pa rin kung overexposed or underexposed yung nasa background ng kinukuha na natin. Maganda tong center weighted average metering na to kasi well balanced na exposure meter yung ipapakita niya sa inyo na may emphasis sa gitna. Just a reminder ulit na nagbabago yung size ng circle ng nasa frame natin depende sa camera brand na hawak nyo. So, kailan ba maganda gamitin tong center weighted average exposure metering na to? Same with partial metering, maganda rin tong gamitin for portrait photography and I think macro photography. Since napofocus nyo yung nasa gitnang frame nyo and kinoconsider nyo rin yung nasa background nyo. So, that's our third mode for this video. Let's proceed to our fourth which is yung spot metering which is ito yung pinakagusto ko. Why? Kasi ito yung specific part lang na measure niya sa frame natin. Galing na mismo sa pangalan niya, which is spot, sobrang liit lang sa gitna ng frame natin yung measure niya, which is hindi siya nadidistract sa ibang ilaw na meron sa frame natin. Tinitignan niya talaga kung tama yung exposure value ng subject na kinukuhanan niyo. So since specific talaga yung area na kinukuhanan niyang value, perfect din to for portrait photography and macro photography. So kapag mahilig kayo sa portrait or macro photography, you might want to try this spot metering mode. Ngayon, alam na natin kung paano gumagana yung mga exposure metering modes natin. Actually, meron pa tayong isang way para ma-measure yung exposure value sa camera natin, which is yung histogram. Makikita nyo to kapag prinest nyo ng madaming beses yung info at lumabas na yung parang graph na mayroong bundok-bundok na may spike-spike. So kapag nakita nyo yon, kapag yung graph na yon nasa left side or leftmost part ng graph niya, Meaning non underexposed siya. Kapag naman nasa rightmost part siya, meaning non overexposed siya. Pero kung gusto niyo pang mas matutunan tong histogram na to, you might want to subscribe to my channel para ma-notify kayo once na in-upload ko na yung video about histogram. And that's it for today. I hope na may mga natutunan kayo from me. And lately ko lang din to natutunan and super na-amaze ako kasi mas na-accurate na tuloy ngayon yung nakukuha kong exposure value. Hindi lang dahil evaluative metering yung nagagamit ko dati. Pero recap lang ulit, dun sa four modes na diniscuss natin, which is yung evaluative metering, best for landscape, and kapag ka pantay yung ilaw ng nasa scene nyo, 
Second is partial metering. Mas focus siya do sa gitnang circle. Medyo malaki yung circle na nasa gitna. Third is center weight and average metering which is meron din siya circle sa gitna like partial metering pero kinoconsider niya rin yung nasa background. And maganda rin siya for portrait and macro photography. And lastly, spot metering which is my preferred mode dahil mas specific kasi sobrang liit lang ng spot na meron siya and mas nakukuha mo yung exposure value ng subject na kinukuha na nyo by this. Maganda rin siya for portrait and macro photography. And that's the end part of our video for this week. Kung nagustuhan mo yung video na to, just click that like button. And if gusto mo pang ma-notify sa mga video na ilalabas natin in the future, just click that subscribe and notification bell down there. Kasi meron pa tayong mga gear reviews, mga uh, tutorials like this, live stream soon. So, manonotify kayo once na nag-upload tayo ng bagong video. Once again, thank you very much for watching this video. This is Jeff Heronimo and see you on my next video. Bye. Peace.